ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആർ ബി ഐ അഥവാ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ബി ഐയെ പറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ റിസർവ് ബാങ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പിന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആർ ബി ഐ അഥവാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് ആർ ബി ഐ അഥവാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അത് പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് റിസർവ് ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ആർ അതായത് ആർ ഈ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകുന്ന സമയത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കട്ടയായിരുന്നു ദെൻ മൂവ് ടു മുംബൈ പിന്നീടാണിത് ബോംബെയിലേക്ക് മാറുന്നത് മുംബൈയിലേക്ക് മാറിയ വർഷം ചോദിക്കാം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ആയിരുന്നില്ല കൽക്കട്ടയായിരുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദി മുംബൈ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇത് നാഷണലൈസ്ഡ് ആക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഇയേഴ്സ് അഥവാ വർഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ത് ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ബേസിസിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൻ്റെ പ്രൊവിഷനോട് കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ട് സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഇനിഷ്യലി എവിടെയായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിനെ മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് നാഷണലൈസ്ഡ് ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കുകളാ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദർ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് എന്താ ബുക്കിന്റെ പേര് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഓജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിന് പഠിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ നെയിം ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി തെറ്റിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി സി മെയിൻസിനോട് പറയുന്നില്ല ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിനുള്ളവർ ഈ ബുക്കിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ഏതാ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കിലാണ് ആർ ബി ഐയെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇത് ആർ ബി ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവുന്നത് ഓൺ ദി സജഷൻസ് ഓഫ് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാ
പതിനാറിലാണ് ഇത്രയുമാണ് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആർ ബി ഐയുടെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത്രയും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഗവർണർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഒരാളുണ്ടെന്ന് അറിയാം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിക്കണം സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ യെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർ ബി ഐ യെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനകത്ത് മെയിൻ ആളാരായിരിക്കും ഗവർണർ ആയിരിക്കും ഇനിയും ഇവരുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷമാണ് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി നാല് വർഷമാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ വരും ദെൻ നാല് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗവർണർ നാല് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാരുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് ഡയറക്ടേഴ്സ് എവിടെ നിന്നും ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ലോക്കൽ ബോർഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റ് മുംബൈ കൊൽക്കട്ട ചെന്നൈ ന്യൂഡൽഹി ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് മെയിൻ നമ്മുടെ ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ കാണും നാല് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാർ കാണും രണ്ട് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് കാണും നാല് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് അതിൽ നിന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മുംബൈ രണ്ട് കൽക്കട്ട മൂന്ന് ചെന്നൈ നാല് ന്യൂഡൽഹി ഇവിടെ നിന്നുള്ള നാല് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും എന്തിനകത്ത് കാണും ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആരായിരിക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് എന്ത് ഗവൺ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോം ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരിക്കും ആരായിരുന്നു സർ ഓസ്ബോൺ സ്മിത്താണ് ആദ്യത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ആരായിരിക്കും സി ഡി ദേശ്മുഖാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ എന്തിൻ്റെ ആർ ബി ഐയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ദേശ്മുഖാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ എന്ത് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ആണ് കെ ജെ ഉദ്ദേശി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആണ് ദ ഓൺലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹു ഹാഡ് ബീൻ ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആരാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒരേ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ എന്തായിട്ടുള്ളൂ ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ളൂ അതാരാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അല്ലേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആര് മൻമോഹൻ സിംഗ് അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഈ പോയിന്റ്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ആർ ബി ഐ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് സി ആർ ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വേണ്ടവർ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സോണൽ ഓഫീസുകൾ ആർ ബി ഐയുടെ സോണൽ ഓഫീസുകൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടേ
പറയുന്നത് പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ കിടപ്പുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കാണാം അതിനകത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുക ഒന്നാമത്തത് എം പി സി എന്താണ് എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി എവിടെയുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ലോൺ തരുന്നു ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അനുവദിക്കുന്നത് അല്ലേ സർക്കാരിന് വായ്പ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമുക്കൊരു ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥ വേണം അല്ലെ ധനവ്യവസ്ഥ വേണം ആ അതാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി തന്നെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം ആറ് മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എപ്പോഴത്തെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേര് അതായത് ആറ് പേരാണ് അതിനകത്ത് ബാക്കി മൂന്ന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരായിരിക്കും മൂന്ന് പേര് ഗവൺമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് എം പി സി അതായത് ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ധനവ്യവസ്ഥ രാജ്യത്തിന്റെ ധന ധനവ്യവസ്ഥ അവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോണിറ്ററിംഗ് ദ മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ധന ധനവ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ് അതുകൊണ്ട് എൻഷുറിംഗ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അതായത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ് അതായത് രാജ്യത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പലിശയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒരു ബാങ്കിന് പലിശ കുറച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചു വൺ പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചു ബാങ്കുകൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ലോൺ തരുന്നു ആ ബാങ്കുകൾക്ക് ലോൺ അനുവദിക്കുന്നത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പലിശ അടയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ ബാങ്കുകാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പലിശയായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എം പി സി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി അതുകൂട്ടി തന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് ദ മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ദെൻ എൻഷുറിംഗ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത് ഇത്രയും ആരുടെ ജോലിയാണ് ധനവ്യവസ്ഥ ആ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ ജോലിയാണ് ഇനി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നതും ആര് തന്നെ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാനേജിംഗ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് വിദേശ വിദേശ ധനകാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇഷ്യൂവർ ഓഫ് കറൻസി അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഒരു രൂപ നോട്ട് ഒഴികെ അല്ലേ ഒരു രൂപ നോട്ട് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നോട്ട് അടിച്ചടിച്ചിറക്കുക സർക്